നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നത് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡുകളെ കുറിച്ചാണ് കറിയുപ്പ് വജ്രം ലോഹങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ നാം നിത്യജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല വസ്തുക്കളും ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡുകൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സിനെ എങ്ങനെയെല്ലാം തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് എന്തുതരം പാർട്ടിക്കിൾസ് കൊണ്ടാണ് ഇവ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഇൻ്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സസ് ഏത് തരത്തിലുള്ളതുമാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്കിവയെ നാലായിട്ട് തരം തിരിക്കാം മോളിക്കുലർ സോളിഡ്സ് അയോണിക് സോളിഡ്സ് മെറ്റാലിക് സോളിഡ്സ് കോവാലൻറ്റ് സോളിഡ്സ് ഇനി മോളിക്കുലർ സോളിഡ്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വിശദമായി പഠിക്കാം മോളിക്കുലർ സോളിഡ്സ് മോളിക്കുലർ സോളിഡ്സിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും മൂന്നായിട്ട് തരം തിരിക്കാം നോൺ പോളാർ സോളിഡ്സ് പോളാർ സോളിഡ്സ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടഡ് സോളിഡ്സ് ആദ്യത്തേത് നോൺ പോളാർ മോളിക്കുലർ സോളിഡ്സ് നോൺ പോളാർ മോളിക്കുലർ സോളിഡ്സിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് മിക്കവാറും ആറ്റംസ് ആണ് ഒരേ തരത്തിലുള്ള ആറ്റംസ് അതായത് ഇപ്പോൾ നോബിൾ ഗ്യാസസ് ഹീലിയം ഹീലിയത്തിൽ ഹീലിയം ആറ്റംസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആർഗണിൽ ആർഗൺ ആറ്റംസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി ആറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ പോളാറായിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾസ് ആയിരിക്കും നോൺ പോളാറായിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾസ് അതായത് ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂളിൽ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂളിൽ ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള മോളിക്യൂൾസ് പോളാരിറ്റി ഇല്ലാത്ത നോൺ പോളാറായിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾസ് ഇവയാണ് ഈ നോൺ പോളാർ മോളിക്യുലർ സോളിഡ്സിലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവയ്ക്കിടയിലുള്ള ഇൻ്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലണ്ടൻ ഫോഴ്സസ് അഥവാ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ഫോഴ്സസ് ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം വോണ്ടവോൾസ് ഫോഴ്സസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചുവല്ലോ അതായത് ഇൻ്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സസ് നാല് തരം ഇൻ്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അതിൽ ഏറ്റവും വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ശക്തി കുറഞ്ഞ ഇൻ്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സസിൻ്റെ പേരാണ് ലണ്ടൻ ഫോഴ്സസ് അഥവാ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ഫോഴ്സസ് ഇനി ഇവയുടെ പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ നോൺ പോളാർ മോളിക്കുലർ സോളിഡ്സ് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സോളിഡ്സ് ആണ് നോൺ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യില്ല മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് വളരെ കുറഞ്ഞതായിരിക്കും ലോ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് ഇനി ഇവയുടെ നേച്ചർ അതായത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലും പ്രഷറിലും ഇവ സാധാരണ ലിക്വിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസസ് ആണ് കൂടുതലും ഗ്യാസസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ടല്ലോ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ നിയോൺ ആർഗൺ ഹീലിയം ഇവയെല്ലാം നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിലും പ്രഷറിലും ഗ്യാസസ് ആണ് വളരെ കൊ ടെമ്പറേച്ചറിൽ മാത്രമേ ഇവ ഈ നോൺ പോളാർ മോളിക്കുലർ സോളിഡ്സ് ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് പോളാർ മോളിക്കുലർ സോളിഡ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം പോളാർ മോളിക്കുലർ സോളിഡ്സ് പോളാർ മോളിക്കുലർ സോളിഡ്സിലുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോളാർ മോളിക്യൂൾസ് ആണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡ് ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡിനെ കാണാം ഹൈഡ്രജനിൽ ഒരു പാർഷ്യൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജും ക്ലോറിനിൽ പാർഷ്യൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജും കാണാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ട് ആറ്റംസ് തമ്മിലുള്ള ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഡിഫറൻസ് കൊണ്ടാണ് എന്താണ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺ പെയറിനെ തൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പിടിച്ചു വലിക്കുന്ന ആ പ്രവണതയെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുക ഇപ്പോൾ ക്ലോറിന് ഹൈഡ്രജനേക്കാൾ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ട് ഈ ഷെയർ ഇവർ തമ്മിൽ ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺ പെയറിനെ ക്ലോറിൻ അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പിടിച്ചു വലിക്കുമ്പോഴാണ് ക്ലോറിന് പാർഷ്യൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഹൈഡ്രജന് പാർഷ്യൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഉണ്ടാവുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള പോളാർ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഇൻ്റർമോളിക്കുലാർ ഫോഴ്സസ് ഡൈപ്പോൾ ഡൈപ്പോൾ ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കും ഇവ സോഫ്റ്റ് സോളിഡ്സ് തന്നെയാണ് നോൺ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യില്ല മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് നോൺ പോളാർ മോളിക്കുലാർ സോളിഡ്സിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലും പ്രഷറിലും നോൺ പോളാർ മോളിക്കുലാർ സോളിഡ്സിനെ പോലെ തന്നെ ലിക്വിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ
മൂന്നാമത്തെ മോളിക്കുലാർ സോളിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടഡ് മോളിക്കുലാർ സോളിഡ്സ് ആണ് ഇവയിലുള്ള കോൺസ്റ്റുവൻ പാർട്ടിക്കിൾസും പോളാർ മോളിക്യൂൾസ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവയ്ക്കിടയിൽ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഈ പോളാർ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഇടയിൽ വിപുലമായിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ഉണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദാഹരണം ജലം വാട്ടർ തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിൽ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ആ ഡാഷ്ഡ് ലൈൻസ് ആണ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടഡ് മോളിക്യൂൾസിൻ്റേത് ഇവയ്ക്കിടയിലുള്ള ഇൻ്റർമോളിക്കുലാർ ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നതും ഈ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ആണ് ഇവയും ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യില്ല വൊളറ്റൈൽ ലിക്വിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് സോളിഡ്സ് ആണ് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലും പ്രഷറിലും വൊളറ്റൈൽ ലിക്വിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ലിക്വിഡ്സ് അടുത്തതായി അയോണിക് സോളിഡ്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അയോൺസ് ആണ് അയോൺസ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആറ്റത്തെ നമ്മൾ കാറ്റയോണെന്നും നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആറ്റത്തെ നമ്മൾ ആനയോണെന്നും വിളിക്കും ചാർജുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആറ്റംസിനെയും നമ്മൾ അയോൺസ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് നൈട്രേറ്റ് സൾഫേറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ അയോണിക് സോളിഡ്സിലുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ അയോണിക് സോളിഡ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തായിരിക്കും ഈ അയോൺസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ അഥവാ കോളംബിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ അതാണ് അയോൺസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഇനി മറ്റു പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹാർഡ് ആൻഡ് ബ്രിട്ടിൽ ഹാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാം കട്ടിയുള്ളതായിരിക്കും എന്നാൽ നമുക്ക് പൊടിക്കാനും സാധിക്കും അതാണ് ബ്രിട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹാർഡ് ആൻഡ് ബ്രിട്ടിൽ ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് വളരെ കൂടുതലാണ് മോളിക്കുലാർ സോളിഡ്സിനെ പോലെയല്ല നല്ല ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യും മോൾട്ടൻ സ്റ്റേറ്റിലും അക്വ സ്റ്റേറ്റിൽ ഇനി എന്താണ് മോൾട്ടൻ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് അക്വ സ്റ്റേറ്റ് മോൾട്ടൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉരുകിയ അവസ്ഥ അക്വ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ച അവസ്ഥ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് അവസ്ഥകളിലും ഈ അയണിക് സോളിഡ്സ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യും അഥവാ കടത്തിവിടും ഇനി എക്സാമ്പിൾസ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് പൊട്ടാസ്യം നൈട്രേറ്റ് പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് അങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് ഇനി മെറ്റാലിക് സോളിഡ്സ് പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാണ് മെറ്റൽ ആറ്റംസ് ആണ് കോൺസ്റ്റുവൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇവയ്ക്കിടയിലുള്ള ഇൻ്റർമോളിക്കുലാർ ഫോഴ്സസിനെ പറയുന്ന പേര് മെറ്റാലിക് ബോണ്ടിങ് ഇനി എന്താണ് മെറ്റാലിക് ബോണ്ടിങ് മെറ്റൽ ആറ്റംസ് ആണല്ലോ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഈ മെറ്റൽ ആറ്റംസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് അയണൈസേഷൻ എനർജി വളരെ കുറവാണ് അതായത് വാലൻസ് ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിന് ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് പോവാൻ വാലൻസ് ഷെല്ലിൽ നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് പോവാനായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എനർജി വളരെ കുറച്ച് മതി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മെറ്റൽ ആറ്റംസിലെ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഒക്കെ വാലൻസ് ഷെല്ലിലല്ല ഉള്ളത് ഈ ചിത്രത്തിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം ബ്ലൂ ഡോട്ട്സ് ആണ് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിലുള്ള മെറ്റൽ ആറ്റംസ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് ആണ് കാരണം വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഒക്കെ പുറത്താണല്ലോ ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഒക്കെ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഒക്കെ മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഫ്രീ മൂവ്മെൻ്റ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ പ്രസൻസ് ആണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും ഹീറ്റും ഒക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് മെറ്റൽസിന് കഴിവ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മെറ്റാലിക് ബോണ്ടിങ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽ ആറ്റംസ് ഇലക്ട്രോൺ കടലിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് പോലെയാണ് മെറ്റാലിക് ബോണ്ടിങ് ഇനി ഈ മെറ്റാലിക് സോളിഡ്സിൻ്റെ മറ്റു പ്രത്യേകതകൾ എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം സ്ട്രോങ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഹീറ്റും ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും നന്നായി കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനായ
പല നിറങ്ങളിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യും കാരണം ഇലക്ട്രോൺ എക്സൈറ്റേഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എനർജി വളരെ കുറവ് മതി വിസിബിൾ റീജിയനിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല നിറങ്ങൾ കാണിക്കും ഇനി അടുത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് കോ വാലൻഡ് ഓർ നെറ്റ്വർക്ക് സോളിഡ്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആറ്റംസ് ആണ് ഈ ആറ്റംസിൻ്റെ പ്രത്യേകത സ്ട്രോങ് കോവാലൻ്റ് ബോണ്ട്സ് കൊണ്ട് ബന്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇൻറ്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോവാലൻറ്റ് ബോണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ നെറ്റ്വർക്കാണ് ചിത്രത്തിൽ ഡയമൻഡും ഗ്രാഫായിട്ടും എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വീടെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ കാർബൺ ആറ്റവും നാല് കോവാലൻ ബോണ്ട്സ് ഉപയോഗിച്ച് മറ്റ് നാല് കാർബൺ ആറ്റംസുമായിട്ട് ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു അതാണ് ഡയമൻഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇനി ഗ്രഫായിട്ടാകട്ടെ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് കോവാലൻ ബോണ്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നാലാമത്തെ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രീ ആണ് ലെയേർഡ് സ്ട്രക്ചർ ആണല്ലോ ഗ്രഫായിട്ടിൻ്റെ അപ്പോൾ ആ നാലാമത്തെ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രീ ആയതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി പോസിബിൾ ആണ് ഇനി ഇവയ്ക്കിടയിലുള്ള ഇൻറ്റർമോളിക്കുലാർ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോവാലൻറ്റ് ബോണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രോങ് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് അതായത് മൂന്ന് ഡയറക്ഷനിലുമുള്ള കോവാലൻറ്റ് ബോണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രെങ്ത്ത് അതാണ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഇനി ഇവിടെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ് വളരെ കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇനി കോമ്പൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഇത് മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ചിലപ്പോൾ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കും സിലിക്കൺ കാർബൈഡ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ ഹാർഡും ബ്രിട്ടിലും ആണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യില്ല പക്ഷെ ഗ്രഫായിട്ട് ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ച നാല് തരം ക്രിസ്ലൈൻ സോളിഡ്സിൻ്റെയും ഒരു സമ്മറി പോലെയാണ് ഈ ടേബിളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തേത് മെറ്റാലിക് സോളിഡ്സ് ആണ് ഈ ടേബിളിൽ ആദ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പാർട്ടിക്കിൾസ് മെറ്റൽ ആറ്റംസ് ഇവിടെ കാറ്റയോൺസ് എന്നും ഡീലോക്കലൈസ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്നും ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പാർട്ടിക്കിൾസ് കാറ്റയോൺസ് എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് മെറ്റൽ ആറ്റംസും നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ കടൽ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതാണ് ഡീലോക്കലൈസ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് മെറ്റാലിക് ബോണ്ടിങ് ആണ് ഇൻറ്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സസ് ഇനി പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർഡാണ് ഇപ്പോൾ ചില മെറ്റൽസ് സോഫ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം സോഡിയം ഒക്കെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽസ് ആണ് അത് ഹാർഡായിട്ടുള്ള മെറ്റൽസും ഉണ്ട് മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റും ഈ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽസിന് ലോ ആണ് എന്നാൽ നല്ല ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ഉള്ള മെറ്റൽസും ഉണ്ട് ലസ്ട്രസ് ആണ് ഡക്ടൈലാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും ഹീറ്റും ഒക്കെ നന്നായി കണ്ടക്ട് ചെയ്യും എക്സാമ്പിൾസ് മെഗ്നീഷ്യം സോഡിയം ടിൻ സിൽവർ എക്സെട്ര ഇനി അയണിക് സോളിഡ്സ് കാറ്റയോൺസും ആനയോൺസും ആണ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആണ് ഇൻറ്റർമോളിക്കുലാർ ഫോഴ്സ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഹാർഡാണ് ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ആണ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നോൺ കണ്ടക്ടർ ആണ് പക്ഷേ മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റിലും എക്വ സ്റ്റേറ്റിലും കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് പൊട്ടാസ്യം നൈട്രേറ്റ് അതാണ് എക്സാമ്പിൾസ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓർ കോവാലൻ സോളിഡ്സ് ആറ്റംസ് ആണ് പാർട്ടിക്കിൾസ് സ്ട്രക്ചറൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻറ്റർമോളിക്കുലാർ ഫോഴ്സ് കോവാലൻറ്റ് ബോണ്ടിങ് ആണ് വളരെ ഹാർഡാണ് നല്ല ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ മെൽറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ നോൺ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് ജനറൽ പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് കേട്ടോ എക്സെപ്ഷൻ പറയുന്നില്ല ഡയമൻഡും ഗ്രഫായിറ്റും സിലിക്കൺ കാർബൈഡ് സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് ഒക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇനി മോളിക്കുലാർ സോളിഡ്സ് ആദ്യത്തേത് നോൺ പോളാർ മോളിക്കുലാർ സോളിഡ്സ് ആറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ പോളാർ മോളിക്യൂൾസ് ആണ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ഫോഴ്സസ് ആണ് ഇൻറ്റർമോളിക്കുലാർ ഫോഴ്സസ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ സോഫ്റ്റ് ആണ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് കുറവാണ് ഹീലിയം ആർഗൺ അയഡിൻ ഹൈഡ്രജൻ ഒക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾസ് പോളാർ മോളിക്കുലാർ സോളിഡ്സ് പോളാർ മോളിക്യൂൾസ് ആണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഡൈപ്പോൾ ഡൈപ്പോൾ ഇൻറ്ററാക്ഷൻ ആണ് മേജർ ഇൻറ്റർമോളിക്കുലാർ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ഒക്കെ കുറവാണ് എക്സാമ്പിൾസ് ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡ് അമോണിയ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ഇതിൽ ക്ലോറോഫോം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടഡ് മോളിക്കുലാർ സോളിഡ്സ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ഉള്ള മോളിക്യൂൾസ് ഇൻറ്റർമോണിക്കുലാർ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് തന്നെയാണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോൺ പോളാർ മോളിക്കുലാർ സോളിഡ്സിനെയും